ഉണ്ടാക്കാം കുഴുവക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് മാങ്ങ ഇട്ടിട്ടാണ് കുഴുവ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കുടംപുളി ഇട്ടിട്ടാണ് കുഴുവ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആണ് മാങ്ങ ഇപ്പൊ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാങ്ങ ചേർത്തിട്ടുള്ള കുഴുവ കറി എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻകറി പോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് ഈ മീൻകറി ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മാങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ തേങ്ങ അരച്ച കറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ചാള തേങ്ങ അരച്ച കറി അത് ചാള മാത്രമേ അതുപോലെ തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് കമന്റ്സ് വന്നിരുന്നു ചാള മാത്രമേ ഇതുപോലെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ മീനുകൾ ഇതുപോലെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചിറ്റിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചാള തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുന്നതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ള മീനുകൾ ഇതുപോലെ തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ചാള തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുന്നതാണ് പെർഫെക്റ്റ് മറ്റുള്ള മീനുകൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ആവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുന്നത് ഉണക്കമീനാണ് ഉണക്കമീൻ തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുന്ന റെസിപ്പി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമീനാണെങ്കിൽ ചാളയാണ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു കുഴുവ കറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ മാങ്ങ അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കുഴുവക്കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടംപുളി ചേർത്തിട്ട് കുഴുവക്കറി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വാളൻപുളി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ വാളൻപുളി ചേർത്തിട്ട് കുഴുവക്കറി ഉണ്ടാക്കാറില്ല തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈലിൽ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വാളൻപുളി ചേർത്തിട്ടുള്ള മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ കുടംപുളി അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ ചേർത്തിട്ടാണ് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുഴുവക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഴുവക്കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കുഴുവ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴുവ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ കുഴുവയുടെ തലയും വാലും കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ മൺചട്ടിയിലാണ് കറി വയ്ക്കുന്നത് മൺചട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആ ചട്ടിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തേക്കുക നന്നായിട്ട് തേച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴുകുക അതറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുത്താലേ കൊഴുവ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത കൊഴുവയാണിത് കൊഴുവ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കൊഴുവ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് നമ്മളിതിൽ മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചത് പിന്നെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് മാങ്ങ ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുളി നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ചേർക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം കൊഴുവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചേവിയത് അധികം തേങ്ങ വേണ്ട കൊഴുവ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ തേങ്ങ കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം ഉപ്പ് വേണം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അപ്പോൾ ഉലുവപ്പൊടി ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും എല്ലാ മീൻകറിയിലും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ കടുക് വറുക്കുന്ന കറികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വറവിൽ ഉലുവ ചേർക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻകറിയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉലുവ പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉലുവ ചേർക്കുന്ന കറികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കുള്ളൂ ഉലുവ ചേർക്കാത്ത വറവ് ചേർക്കാത്ത കറികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉലുവപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉലുവപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് വന്നാലും നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഉലുവപ്പൊടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇടയ്ക്ക് കമൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഷുഗറുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉലുവ വറുത്തതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉലുവപ
നമ്മളിപ്പോൾ മാങ്ങയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മീൻകറിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കുറുകെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളകിന് നീളം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാങ്ങ മുഴുവൻ ചേർക്കണോ വേണ്ടിയോ നോക്കട്ടെ മാങ്ങയ്ക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് പുളിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാങ്ങ മുഴുവൻ ചേർത്താൽ ഇത്രയും മീൻ പുളി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങയുടെ പകുതി ചേർത്താലും മതി അതപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാങ്ങ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത് തേങ്ങയും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് അരപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അരപ്പൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇത്രയും ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക മീനും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചേർക്കുക നമുക്കിനി ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മാങ്ങ ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ ചേർക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊഴുവയായതുകൊണ്ട് അധികം കുക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ല വേഗം തന്നെ കുക്കാവും അപ്പോൾ മാങ്ങ കുക്കായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ മാങ്ങ പകുതി കുക്കാവുമ്പോൾ കൊഴുവ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊഴുവ ഓവർ കുക്കായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ മീനുകളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മാങ്ങയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ മീനും കൂടി ചേർക്കാം ചെറിയ മീനുകൾ കൊഴുവ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നന്ദൻ ചെറിയ ചാളയൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മാങ്ങ കുക്കായി പകുതി ആവുമ്പോൾ മാത്രം ചേർക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഈ ഗ്രേവി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ കറി തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇളക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മീൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അധികം ഇളക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഈ ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ മീൻകറി ചെയ്തിരുന്നു അത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് സെയിം ഇത് തന്നെ മാങ്ങ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുടംപുളി ചേർത്തിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ മാങ്ങ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് മാങ്ങയുടെ സീസൺ അല്ലാത്ത സമയത്താണ് കുടംപുളി ചേർത്തിട്ട് ഈ കൊഴുവക്കറി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മീൻകറിയും നമ്മൾ മാങ്ങ ചേർക്കുന്ന എല്ലാ മീൻകറിയും കുടംപുളി ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒറ്റക്കറിയിൽ കുടംപുളി ചേർക്കുന്നതിന് വരെ മാങ്ങ ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ മാങ്ങയുടെ കൂടെയാണ് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് കുടംപുളിയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ആ രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്ന മീൻകറിക്കാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കറി തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടോ മാങ്ങ ട്രാൻസ്ഫെറൻ്റ് ആയി തുടങ്ങി കണ്ടോ ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫെറൻ്റ് ആയി മാങ്ങ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർക്കാം മീൻ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇളക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മീനൊന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇളക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഇനി വീണ്ടും തിളയ്ക്കട്ടെ വീണ്ടും തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി നന്നായി തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ മാങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കുഴവയും കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉലുവപ്പൊടി അധികം ആവേണ്ട രണ്ട് പിഞ്ച് മതി ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കുക അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഒക്കെ ഒരു മണം നമ്മുടെ മീനിലേക്കും മീൻ്റെ ആ ഗ്രേവിയിലേക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരട്ടെ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചൂട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം മീൻ കറി ആണെങ്കിലും ചില വെജിറ്റബിൾ കറികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചൂടോടു കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മീൻ കറിയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉപ്പും പുളിയും എരിവും എല്ലാം മീനിലേക്ക് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിത് ചൂട് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഴുവക്കറി ചൂടൊക്കെ കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ചേർത്ത കറിവേപ്പിലയും എണ്ണയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കറിയിലേക്ക് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടത് കണ്ടോ കറിവേപ്പിലയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കറി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ മാങ്ങയൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊഴുവയാണെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് വിടർന്നു പോയിട്ടില്ല കൊഴുവ കുക്കായി ഓവറായി പോകുമ്പോഴാണ് വിടർന്ന് രണ്ടായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി അല്ലേ നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുക നല്ലൊരു മീൻ കറിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉലോപ്പൊടിയുടെ മണവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ലൊരു മണമുണ്ട് നമ്മൾ ചോറിൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ കറിയാണ് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല വലിയ മീനുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില മീനുകൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ മീനുകൾ കുഞ്ഞു മീനുകളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീൻ കറി നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചില മീൻ കറികൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാങ്ങ ചേർത്ത മീൻ കറിയൊക്കെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും നാളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ മീൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പ